السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين وعلى آله وصحبه الفاحين اللهم صل على محمد وعدد ما في علم الله الصلاة دائما تمدفان من كلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك والمحر إن النسانئك هو الأبتر صدق الله العليم بغمان رأيانا سجد مار بندد المار صغود رأيانا سرشتنا يا الله سبحانه وتعالى وبن لستفت عدم غليل نما لا غليم ألبرتك മഹത്തുക്കളായ മഷായകന്റെ തിരുനോട്ടവും മതവും ബന്ധവും നമ്മുടെ സർവപ്രവർത്തനങ്ങളിലും നാഥൻ തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമീൻ ആദർശ ക്ലാസ്സിലെ നുബയുടെ ഭാഷ എന്ന വിഷയത്തിലെ നാലാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടികളിൽ നാം പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ വിരസത അനുഭവപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികം ഏതായാലും വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ജുമായിലെ ഹുതുബ ആ ഹുതുബയെ കുറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പ്രധാനമായി രണ്ട് ആയത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഇരുന്നൂറ്റിനാലാമത്തെ ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധ കുർത്താനിൽ രണ്ട് ആയത്തുകളിലും ഹുതുബയെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന തസ്തീരുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നു രണ്ട് ആയത്തിലും ഹുതുബയെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചു എന്ന തസ്തീരുകൾ നമ്മളോട് പറയുന്നു അതായത് ജുമാ സൂഹത്തിലെ ഒൻപതാമത്തെ ആയത്തിൽ ഇരിക്കില്ല വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ജുമാക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാൽ വിളിക്കപ്പെട്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്രിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഉളരുക എന്ന നിർദ്ദേശമുള്ള ആയത്ത് ആ ദിക്രുവ എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് തസ്തീരുകൾ കാണാം സസ്അവിയാതിക്കിരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ദിക്രു അൽ ഹുതുബത്തു ദിക്രു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൽ ഹുതുബത്തു ഹുതുബയാവുന്നു തസ്തീറുൽ ബൈബാവിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് കാണാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് തസ്തീർ കബീർ ഇമാം റാസി വ്യക്തമാക്കിയത് കാണാം ഒക്കെ ഈ ആയത്തിന്റെ തസ്തീറുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം അപ്പോ ഭൂരിഭാഗം മുഫസ്തറുകളും ദിക്കിർ എന്നതിന് ഹുതുബ എന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നർത്ഥം ഭൂരിഭാഗവും ഹുതുബ എന്നാണ് ലിഖുറുവ എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് തസ്തീർ പരിശോധിച്ചാൽ കാണുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ വിശ്വാസികളായ അടിമകളോട് ഉളരാൻ വേണ്ടി നിർദ്ദേശിച്ച വിഷയം അത് ഇമാമിന്റെ ഉപദേശമാണ് ഹുതുബയിലുള്ള വാഹാണ് അഥവാ ഹുതുബയാണ് എന്നർത്ഥം പ്രത്യേകം കുതിരി പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാം ിലേക്കും നിങ്ങൾ നടക്കുക ലക്ഷ്യം വെക്കുക ഹുതുബ എന്ന് അവിടെയും ലീക്കറിനെ കുറിച്ച് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ആലാമ 
ഇമാമിന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ് അഥവാ ഉദുമയാണ് എന്ന് ദുർവിൽ കാണാം ഒരഭിപ്രായം നിസ്കാരം എന്നാണ് എന്നാൽ ഒരഭിപ്രായം ഹുദുമ എന്നുമാണ് ഇമാം കുർത്തുബി അലിയുള്ള അനുഭവം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ തഫ്സീറുകൾ പരിശോധിച്ചാലും ജുമാ സൂറത്തിലെ ഒൻപതാമത്തെ ആഴത്തിൽ ജിഖിറ് എന്നതുകൊണ്ട് ഹുദുബ ജുമാ ഹുദുബ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതായി വ്യാഖ്യാനിച്ചതായി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ മറ്റൊരു ആഴത്ത് പറഞ്ഞത് അയറാത്ത സൂറത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി നാലാമത്തെ ആയിട്ട് വൈദാ പുരിയൽ ഇരുന്നൂറ്റി നാല് ഖുർആാൻ ഓർപ്പെട്ടാൽ അതിനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക മറ്റു ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല മിണ്ടാതിരിക്കുക ലാല്ലോൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃഫ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് അതാണ് വഴി എന്ന് അയറാസിലെ ഇരുന്നൂറ്റി നാലാമത്തെ ആഴ്ച കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഇവിടെയും എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുർആാൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹുദുബയാണ് എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ തപ്സീരുകളൊക്കെ പരിശോധിച്ചാൽ കാണണം ഉദാഹരണമായി സംസാരം ഒഴിവാക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ പറഞ്ഞത് എന്ന് ജലാലയനെയും പരിശോധിച്ചാൽ കാണും ഇങ്ങനെ തഫ്സീറുകളിലൊക്കെ അതും കാണാം അഥവാ പ്രശുദ്ധാനെ പ്രതിപാദിച്ച രണ്ട് ആഴ്ചകൾ അഥവാ അയറാബ് സൂറത്തിലെ ഇരുന്നൂറ്റി നാലാമത്തെയും ജുമോ സൂറത്തിലെ ഒൻപതാമത്തെയും ആഴ്ചകൾ ഈ ആഴ്ചകളിൽ രണ്ട് പ്രയോഗം കുർത്താൻ അതുപോലെ വിവിക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ ഹദീസുകളിലേക്ക് വരുമ്പോഴും ഉദാഹരണമായി പറഞ്ഞാൽ ഇമാമ് വെള്ളിയാഴ്ച പുറപ്പെട്ടാൽ മിമ്പറിലേക്ക് കുടുംബം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടാൽ സബോ സുഹിതവും ആ മലായിക്കത്ത് മലക്കുകൾ അഥവാ യുവാക്ക് ആദ്യമാദ്യം പിന്നെ പിന്നെ വരുന്ന ആളുകളെ റിക്കാർഡാക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ മലക്കുകൾ പള്ളിയുടെ കവാടത്തിൽ തയ്യാറായി നിൽക്കുമെന്നും വരുന്നവരെ അവരുടെ വരവിന്റെ സമയപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും എന്നാൽ ഇമാമ് സ്വതുക നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി മിമ്പറിലേക്ക് എത്തിയാൽ തമോ സ്വഹിഫവും അവരുടെ ഏടുകൾ അവരുടെ റിക്കാർഡുകളെ അവർ ചുരുക്കി വെക്കും മടക്കി വെക്കും പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അവരും റിക്കറിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കും റിക്കർ പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ കുത്തുപ അപ്പോഴേ വിശുദ്ധ കുർത്താൻ കൊണ്ടും ഹദീസ് കൊണ്ടും ഈ കുത്തുപയെ പ്രയോഗിച്ച പദങ്ങൾ കുർത്താൻ അതുപോലെ റിക്കർ ഇത് രണ്ടായാലും നമ്മൾക്ക് ഇനി കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതില്ലല്ലോ കുർത്താനും അറബിയിലാണ് വായിക്കപ്പെടുക റിക്കറും അറബിയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് റിക്കർ അറിയിക്കുന്ന പ്രതിഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അറബിയിൽ ആവണമല്ലോ അള്ളാവിന്റെ സ്മരണ ഒരു പക്ഷേ അറബി ഭാഷ കൊണ്ടും ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പ്രത്യേക ലിക്കറികൾ അതൊക്കെ അറബി ഭാഷയിലാണ് ആ അറബി ഭാഷയിൽ മാത്രം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ജിഖിൽ എന്ന ഒരു പ്രയോഗം ഹുത്തുബയെ പ്രയോഗിച്ചെങ്കിൽ അതുപോലെ അറബിയിൽ മാത്രം വായിക്കപ്പെടുന്ന അറബിയിൽ അറക്കപ്പെട്ട അറബിയിൽ മാത്രം വായിക്കപ്പെടുന്ന പ്രശുദ്ധ കുർത്താൻ ആ കുർത്താൻ എന്ന പ്രയോഗവും ഹുത്തുബയെ കുറിച്ച് 
ഇന്ന് ഖുർആൻ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൊണ്ടുമൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പൂജപ്പെടുമ്പോ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഹുതുമ വെള്ളിയാഴ്ചയില് ജുമാ ഹുതുമ അത് അറബിയിൽ തന്നെയാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് ഈ ആഴ്ചകളുടെയും ഹദീസുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബോധ്യപ്പെടുന്നു അപ്പോഴ് അറബിയിൽ മാത്രം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഖുർആൻ സിക്ർ എന്ന പ്രയോഗങ്ങളാണ് ഖുർആാനിലും ഹദീസുകളിലും ജുമാ ഹുതുമയെ സംബന്ധിച്ച് വിശേഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ജുമാ ഹുതുമ എന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ സമാനമായ മറ്റു നിസ്കാരങ്ങളിൽ വിവാദത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഹുതുമകൾ ഏതായാലും ആ ഹുതുമകൾ ഒരു സാധാരണ പ്രസംഗം അല്ല എന്നത് ജുമായിലും ഹുതുമയിലുമൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് പ്രധാനപരമായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുമല്ലോ ലഹ അർക്കാരും വസുറൂത്തും വസുനനും ഈ ഹുതുമകൾക്ക് റുക്കിനുകൾ നിർബന്ധ ഘടകങ്ങൾ അതുപോലെ സുറൂത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലാത്ത നിബന്ധനകൾ അതുപോലെ സുനനുകൾ പാലിച്ചാൽ പുണ്യം കരസ്ഥമാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഹുതുമക്ക് ഉണ്ട് അത് ശരീരിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് തന്നെ അത് ബോധ്യപ്പെടുന്നു സർവ കർമ്മശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു ഉണ്ട് അതായത് ചില റൂക്കിലുകൾ ഷർത്തുകൾ സുന്നത്തുകൾ ഒക്കെ ഉള്ള ഒന്നാണ് ഒരു സാധാരണ പ്രസംഗം അല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നു ഷർത്തുകളോ അതുപോലെ തന്നെ റുക്കുകളും ചുരുക്കുകളും നമ്മൾ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല പ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഇരുന്നിട്ടാവാം അയോറത്ത് മറക്കാതെയാവാം ശുദ്ധി ഇല്ലാതെയാവാം തെക്കോട്ടോ വടക്കോട്ടോ തിരിഞ്ഞു ആവാം അത് പുരുഷൻ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല എന്നാൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹുതുബയിൽ പാലിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഒരു സാധാരണ പ്രസംഗം അല്ല മുൻപ് ഇത് സംബന്ധമായ മുൻപ് ഇത് സംബന്ധമായ ഒരു വിവാദം കോടതിയിൽ എത്തിയപ്പോ ഹുതുബ അറബിയിൽ തന്നെ നിർവഹിക്കപ്പെടണമെന്നില്ല അനറബിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തിരിയുന്ന ഭാഷയിൽ അത് നിർവഹിക്കപ്പെടണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു വിവാദം അസംബന്ധമായ പെറ്റീഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ ഒരു മെമ്മോറാണ്ടം കോടതിയിൽ എത്തിയപ്പോ അതുസംബന്ധമായ വിസ്താരം നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുത്തുമ അറബിയിൽ നിർവഹിക്കണമെന്നില്ല അത് ചെയ്യുന്ന ഭാഷയിലാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് വാദിക്കുന്ന ആളുകൾ അതല്ല അറബിയിൽ തന്നെ വാദിക്കണം അല്ല അറബിയിൽ തന്നെ നിർവഹിക്കണം എന്ന് വാദിക്കുന്നവരും രണ്ട് കക്ഷികളുമായി തർക്കമായി അങ്ങനെ കോടതിയിലെത്തി എന്നാൽ കോടതി കോടതിയിൽ നിന്ന് തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തി ജഡ്ജി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന വ്യക്തി രണ്ടു വിഭാഗങ്ങളുടെ വാദങ്ങളും കേട്ടുകൊണ്ട് ജഡ്ജി ഒരു അമുസ്ലിം സുഹൃത്താണ് പ്രത്യേകമായി കോടതിയിൽ ചോദിച്ചു അതായത് അറബിയിൽ ആവണമെന്നില്ല തിരിയുന്ന ഭാഷയിൽ ആവാം പ്രസംഗല്ലേ പ്രസംഗം തിരിയുന്ന ഭാഷയിലല്ലേ ആവേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ വാദിക്കുന്ന ആവശ്യപ്പെട്ട വിഭാഗത്തോട് ജഡ്ജി ചോദിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച ഓതുന്ന ഹുതുബ എത്ര ഹുതുബയുണ്ട് പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞ രണ്ട് ഹുതുബ ഈ രണ്ട് ഹുതുബയും തമ്മിൽ എന്താണ് മാറ്റങ്ങൾ അതേ കക്ഷികൾ പറഞ്ഞു കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളില്ല അതിന്റെ പ്രധാന ഘടകങ്ങളൊക്കെ മിക്കവാറും ഒക്കെ ഉണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ഹുതുബയിലും ഹെന്ത് വേണം ഹെന്തുലില്ല എന്നോ 
ഏതായാലും സമാനമായ ഹന്ത് ഉണ്ടാവണം എന്ന പോലെ സ്വലാത്ത് തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് അത് രണ്ട് കുടുംബയിലും വേണം എന്ന പോലെ തന്നെ വസീയത്വം പിന്തുടർന്നുള്ള അള്ളാഹുവിനെ ഭക്തി കാണിക്കൽ കൊണ്ട് തക്കമയിൽ അനുഷ്ഠിതമായി ജീവിക്കാനുള്ള നസീഹത്തകൾ ഉപദേശങ്ങൾ വസീയത്തുകൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ രണ്ട് കുട്ടികളിലും ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഒരാഴ്ച ഓതുക അതുപോലെ ധ്വന നടത്തുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും രണ്ടാമതൊരു കുത്തുബൈ എന്നർത്ഥത്തിൽ ഏതായാലും മിക്കവാറും ഒരേപോലെയാണ് രണ്ട് കുത്തുബയും നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത് ശരി ഒരേപോലെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് കുതുവ ഇത് രണ്ടും എപ്പോഴാണ് നിർവഹിക്കാറുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കക്ഷികൾ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ മറ്റത് ശരി അതിനിടയിൽ വേറെ നടപുകളൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ രണ്ടാമതും നിർവഹിക്കുന്നു ജഡ്ജി പിന്നെ ചോദിച്ചു ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ആളുകളാണോ അതോ ഒരാളാണോ നിർവഹിക്കാറുള്ളത് രണ്ട് കുതുപ്പാണ് രണ്ട് ആളുകളാണോ നിർവഹിക്കുന്നത് അതോ ഒരാളാണോ നിർവഹിക്കുന്നത് ഒരു പറഞ്ഞു ഇത് ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ജഡ്ജി ചോദിച്ചു മിക്കവാറും ഒരേപോലെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമയത്ത് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാള് നിർവഹിക്കുന്ന രണ്ട് കുത്തുക ഇതെന്തിനാ രണ്ട് കുത്തുകയാക്കുന്നത് ഒരു കുത്തുകയാക്കിയാൽ പോരെ ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ വിഷയത്തിൽ മിക്കവാറുമൊക്കെ ഒരുപോലെയുള്ള കുത്തുക ഒരേ സമയത്ത് രണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരാളെന്തിനു നിർവഹിക്കണം എങ്കിൽ അത് ഒരു കുത്തുക പോലെ എന്ന് ജഡ്ജി ചോദിക്കുമ്പോ കക്ഷികള് സൈലന്റായി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ജഡ്ജി പ്രതികരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സാധാരണ പ്രസംഗം അല്ല ഇത് ചില സ്വഭാവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതൊരു സാധാരണ പ്രസംഗം അല്ല ഇതൊരു അഭിവാദത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പ്രത്യേക പ്രക്രിയ പ്രത്യേക ഒരു അമലാണ് പ്രവർത്തിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു പ്രസംഗമാണെങ്കിൽ ഒരേ സമയത്ത് ഒരാൾ തന്നെ രണ്ട് പ്രസംഗം ഒരു വിഷയത്തിൽ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഒരാളെ അങ്ങ് നീട്ടി പ്രസംഗിച്ചാൽ പോരെ എങ്കിൽ അത് പാടില്ല ഇത് രണ്ടായി തന്നെ നിർവഹിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെന്ത് മനസ്സിലാക്കണം നാം എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ കുതുപ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ പ്രസംഗം അല്ല വ്യവസ്ഥാപിതമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു അഭിഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് എന്ന് ചെടുത്തി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോ കുതുപ ഒരു സാധാരണ പ്രസംഗം അല്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അങ്ങനെ തന്നെ വേർതിരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ട് ഉദാഹരണമായി പരിശോധിച്ചാൽ കാണും സ്ത്രീകൾക്ക് ഇമാമ നിൽക്കുന്ന പെണ്ണ് ഒത്തുപ ഓതേണ്ടതില്ല ഓതരുത് ഓതേണ്ടതില്ല എന്നല്ല അവൾ ഒത്തുപ ഓതാൻ പാടില്ല ഒരു കാമത്ത് വാഹിതത്തുൻ എങ്കിൽ ആ സ്ത്രീകൾ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണ് എണീക്കുകയും അഥവാ ഇത് ഏത് നിസ്കാരം സ്ത്രീകൾ മാത്രം ഒരുമിച്ച് കൂടി പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം ജമാഅത്തായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്കും നിർവഹിക്കാമല്ലോ അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ മാത്രം കൂടുന്ന ഒരു ജമാഅത്ത് പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുമ്പോ അതിന് ഒത്തുമയില്ല സ്ത്രീകളുടെ മാത്രം ഒരാൾ പോലുമില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കുത്തുപ നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കുത്തുപ നിർവഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിർവഹിക്കരുത് കുത്തുപ ഇല്ല എന്നാൽ വരൂക്കാമത്ത് വാഹിതത്വൻ ഒരു സ്ത്രീ എനിക്കുകയും വാഴത്ത് ഉന്ന എന്നിട്ട് ആ സ്ത്രീ കൂടിയ സ്ത്രീകളോട് വാഴ് പറയുകയും ചെയ്താൽ അതിന് തകരാറൊന്നുമില്ല ഇമാ മഹല്ലി തങ്ങൾ കെന്ദുർ നാഗരിയിൽ വല്ലം ഒന്ന് മുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടാം പേരിൽ ഇത് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം ഒരു ഉദ്ധരണി പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം സമാനമായ ഉദ്ധരണികൾ വേറെയും നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ കാണാം 
അഥവാ ഹുത്തുബ വേണ്ട എന്നതാണ് അവ എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം ഹുത്തുബയും വയലും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഹുത്തുബയും വയലും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഹുത്തുബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസംഗം അല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയല്ല അല്ല എന്ന് വിശുദ്ധ കുർബാൻ കൊണ്ടുപോയ പുറത്തു കാരണം കുർബാൻ എന്നും അതുപോലെ ജിക്രി എന്നുമാണ് കുതിരയെ കുറിച്ച് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഹരീഫിലും അങ്ങനെ തന്നെ ജിക്രി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഒരു സാധാരണ പ്രസംഗം പോലെയല്ല കുത്തുപക്ക് റുക്കിലുകൾ ഷർത്തുകൾ സുനലുകൾ ഘടകങ്ങൾ നിബന്ധനകൾ പുണ്യങ്ങൾ എല്ലാം കുത്തുപക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു പ്രസംഗങ്ങൾക്കില്ലാത്ത ചില വ്യവസ്ഥകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതൊരു സാധാരണ പ്രസംഗം അല്ലാതെ വിവാദത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയായ ഒരു കർമ്മമാകുന്നു അതിലേക്ക് സൂചന നൽകേണ്ട രീതിയിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹുത്തുബയും വരവും രണ്ടും രണ്ട സ്ത്രീകളുടെ ജമാഅത്തിൽ ഹുത്തുബയില്ല എന്നാൽ വരവ് ആവാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പൂജപ്പെടുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച ജുമയുടെ ഭാഗമായി പ്രത്യേകമായി നടത്തപ്പെടുന്ന ഹുതുബ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു പ്രസംഗം അല്ല അത് വിവാദത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് വിവാദത്താണ് എന്ന് നാം ഇന്നത്തെ പാട്ടിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇൻഷ അള്ള അത് സംബന്ധമായ സുഖാഹിന്റെ ഉദ്ധരണികൾ ഇൻഷ അള്ള തുടർന്നുള്ള പാട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് പ്രതിപാദിക്കാം സർവശക്തൻ തോക്ഷിത നൽകട്ടെ മഹത്വക്കളുടെ മുഴുവൻ ബന്ധവും അസ്സാമുഅലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു